ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரொம்பவே சிம்பிளான அதே நேரத்தில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது சாம்பார் சாதம் மட்டும் இல்லைங்க ரசம் தயிர் வெஜ் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அருமையான காம்பினேஷன் உள்ள சாஃப்டாக ஆனால் அதே நேரத்தில் வெளிலேயர் வந்து கிறிஸ்பியாக எப்படி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் பொட்டேட்டோஸ் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸுங்க எவ்வளோ கார்ப்ஸும் அவ்வளோ எனர்ஜி அதை தவிர இதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பொட்டேட்டோஸில் ஃபேட்டே கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது ஆனால் அதை நம்ம சமைக்கும் போது நம்ம சேர்க்குற எண்ணெயோ பட்டரோ தான் அதில் ஃபேட் கண்டென்ட்டை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுது பொட்டேட்டோஸ்னால் நமக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்லைடை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இதையும் தவிர ரெட் பொட்டேட்டோஸ் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் ஒரு ரெட் பொட்டேட்டோவில் எவ்வளோ பொட்டாஷியம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெனானாவில் சாப்பிட்றத விட ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது முக்கியமாக இதோட ரெட் ஸ்கின் நம்ம யூஸ்வலாக பொட்டேட்டோவை பீல் பண்ணி போடுற மாதிரி இந்த ரெட் ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இந்த ஸ்கின்னில் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டாலே போதும் இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு நாலு பொட்டேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ்டில் இதில் ரெட்டும் நார்மல் பொட்டேட்டோஸ் அதாவது நம்ம ரெகுலராக கிடைக்கிற பொட்டேட்டோஸும் கலந்து எடுத்திருக்கேன் பொட்டேட்டோஸ் எப்பயுமே அரைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி தண்ணியில் மூழ்கிற அளவுக்கு போட்டு வச்சிட்டோம்னா அதில் இருக்கிற அந்த வாய்வும் எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு அகலமான பாத்திரம் இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணும்போது நான் ஸ்டிக்கில் பண்ணோன்னா நமக்கு ஹேண்ட்லிங் இன்னமுமே ஈஸியாக இருக்கும் அதை விட இன்னும் நல்லா திக்கான இண்டாலியம் பாத்திரத்தில் பண்ணால் இன்னுமே சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இப்போ என்ன நல்லா சூடாகட்டும் பொட்டேட்டோவுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பட்டரும் கார்லிக்கும் தான் ஸோ இந்த எண்ணெயோட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயும் பட்டரும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டு ஜீரகம் போட்டுடலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் வாசம் வர அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு பூண்டு இந்த மாதிரி நீல நீல ஸ்லைசஸாக ஆட் பண்ணிடலாம் பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பொட்டேட்டோஸை ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த எண்ணெய் ஜீரகம் கார்லிக் இதிலெல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு இந்த பொட்டேட்டோஸை நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க எது வரைக்கும் கிளறி விடணும்னா பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகி ஒரு மாதிரி லேசாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் லுக் வர ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் கிளறி விட்டுட்டு இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிம் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மசாலா பொருட்களும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளுங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு கடைசியாக துளி ஜீரகத்தூள் அவ்வளவு தான் ஆனால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எவ்வளோ போடணும்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த மசாலாவில் நம்மளுடைய பொட்டேட்டோஸ் நல்ல கோட் ஆகிற வரைக்கும் நல்ல கிளறி விடுங்க ஓரளவுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா அந்த மசாலாவில் கோட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு துணி தண்ணி அதாவது ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது எம்எல் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஆட் பண்ணால் போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் இதை ஒரு நல்ல கிளறு கிளறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணலாம் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்தில் இந்த பொட்டேட்டோஸ் வந்து இந்த தண்ணியை இழுத்து ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆயிரும் இது போதுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை ஓப்பன் பேன்லேயே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நடு நடுவில் கிளறி விட்டு இந்த மாதிரி மொறுவலான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அவ்வளவே தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த ரெட் கலர் பொட்டேட்டோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது என்ன ஆகும்னா அந் ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸ் மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்பி ஃப்ரைடாக வராது அது வந்து ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் தான் கொடுக்கும் ஆனால் இது நம்ம ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸ் இதில் அந்த கிறிஸ்பி கன்சிஸ்டன்சி அவ்வளோ சூப்பராக வரும் நம்ம ஸ்பூனை வச்சு கிளறி விடுறத விட இந்த மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டோம்னா இன்னுமே பொட்டேட்டோஸ் உடையாமல் அதே நேரத்தில் ஈவனாக நம்மளால் கிளறி விட முடியும் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கிறிஸ்பி கன்சிஸ்டன்சி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா சிம்மில் வச்சுடுங்க சிம்மிலேயே ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சாப்பிட்ற வரைக்கும் நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பிஞ்ச் ஜீரகத்தூள் போட்டு ஃபைனலாக ஒரு கிளறு கிளறி சர்வ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோவே தாங்க ரொம்பவே சுலபமாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஹர்
ரொம்ப கிறிஸ்பியா அருமையா அந்த பொட்டேட்டோஸ் ஒட்டாம வரும் ஈஸியா சட்டுனு நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரோஸ்டட் பொட்டேட்டோஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ